Ah, yo soy Anse, aún no me conoces, te invito a suscribirte y que actives la campana que te va a aparecer aquí donde te estoy señalando para que te obviamente identifique cada que yo suba videos y cuando yo esté, buen, bueno, obviamente estrenando contenido en mi canal. Ya saben que mi canal es su casa, mi canal es su canal, sean siempre, siempre bienvenidos. El día de hoy les voy a encontrar una colaboración con mi amiga Nai, que aquí voy a dejar su canal y en la, bajita, en la cajita de información también. Es una de las personas con las que yo, eh, cuando inicié aquí en YouTube, trataba un poquito más también como lo que es my friend eh, Josué Rangel. Entonces ellos todos son las únicas personas con las que yo trataba al principio. Hasta ahorita hice una colaboración con mi amiga. Pero el día de hoy les vengo a traer lo que es el tag de los perfumes que no te deben faltar en tu tocador, en tu vida, en tu colección. Entonces ella y yo nos fuimos de acuerdo para ver qué tipo de perfumería y así este, manejar por folletos. Porque obviamente son los que más se recomiendan que están igual a tu alcance y que creo que huelen muy bien con buena estela. Buena duración y a mí me gustan mucho los perfumes que trae la línea Arabella, lo que es, viene siendo Fuller, lo que viene siendo Avon, lo que viene siendo Jafra, lo que viene siendo Sizen, etc. Entonces vamos a ver qué tal, vamos a decir cuáles son los que yo recomiendo. Ok, los que vamos a recomendar el día de hoy viene siendo, y siempre lo voy a decir siempre, 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 es el Delicia Creep. El Delicia Creep es un perfume que a mí, la verdad... Me fascina, me encanta, huele delicioso, dura bastante, tiene durado aproximadamente entre 5 o 6 horas, de verdad, es un perfume económico. Aparte que es económico, yo creo que la duración es bastante buena, huele riquísimo. De hecho, como yo siempre he dicho, las recomendaciones a veces no decimos exactamente las notas porque no es una reseña en sí. Pero yo te recomiendo este perfume, si no lo conoces, huele como a chocolate totalmente gourmand. Huele delicioso, delicioso y es uno de mis favoritos, creo que lo, lo saben los que me conocen que hago los videos, siempre lo recomiendo este. Y de ahí me voy con este perfume igual que viene siendo Luna Midnight, que es un perfume que huele riquísimo, me encanta, siempre lo uso todo el tiempo. Ahora sí que en cuestiones de, de uso, lo uso hasta durante la mañana, parte de la tarde, parte de la noche... Aunque este perfume sus notas son más de noche, huele riquísimo, mi favorito. Si no lo conoces y quieres comprártelo, te lo recomiendo. Igual que el de, el de Delicia Creep. Y de ahí me voy con el Black Rose, que es un perfume que viene siendo un, una delicia, de verdad. Huele rico, igual su duración viene siendo entre 5 o 6 horas, igual que, ah, se me pasó el de Luna, Migna, igual dura bastante tiempo, de hecho después de lavar huele todavía en tu ropa, y este no es la excepción, el Rose Black de la línea Arabella huele riquísimo, riquísimo, creo que lo había yo hecho en otras reseñas que igual lo recomendaba, es un perfume que huele rico, Dura bastante tiempo, su aroma es rico en el sentido de durante el día, parte de la tarde, te dura bastante, entonces yo creo que sí lo recomiendo para hacer un perfume económico bastante bueno. De ahí yo me voy ahora con los Body de Arabella, que viene siendo el Dreams. De este ya subiré pronto lo que es la reseña. De hecho, este es un perfume que, bueno, es un body que huele delicioso, delicioso. Es dulce, gourmand. Huele rico, rico, huele como a chocolate en la piel cuando ya lo concentra en tu piel, huele rico la verdad. Este es un perfume que yo recomiendo bastante. Bueno, más bien es un body mist que yo recomiendo bastante. Y de ahí me voy con el de baño que viene siendo el agua de colonia clásica igual de Arabella. Solo que la presentación yo la cambié para atomizar cada después del baño. Huele riquísimo, riquísimo de verdad. Totalmente frutal. Pero huele rico frutal, floral. Huele rico, rico. Y la verdad que sí lo recomiendo. Si no lo conoces, a veces viene entre 40 y 50 pesos. Huele bastante bien. Y es un aroma exquisito después del baño. Y por último, que ya pronto igual subiré la reseña. Es de Blue. Que huele de verdad rico, totalmente suave. Un aroma delicado, un aroma que puedes usar... Parte, parte de lo que es después de un baño, durante la mañana, poco de la tarde, porque yo creo que este perfume va más agarrado en parte de las noches un poquito más frescas, no tanto calurosas porque es un poquito atalcadito, pero huele bastante rico. Sinceramente es súper recomendable este perfume, no lo dudes, pídelo, huele bastante, bastante bien, a mí me encanta muchísimo. De hecho no lo había probado, pero en la reseña que les voy a subir ya sabrán mi reacción sobre este perfume. Y de ahí ahora sí, nos vamos a irnos fuera de la línea Arabella, 
que de verdad hay muchísimos perfumes que recomiendo, pero los que yo considero que deberías probar y que deberías tener son estos. Y de me voy rápido, rápido a lo que es Avon, que Avon lanzó y ya tiene tiempo, el Wink. El Wink es un perfume que debes de tener también porque es un básico, es fresco, combina la hora que, que, que yo creo que salgas de, un, de salir durante el día, que salir al gimnasio, salir a caminar, que un día de compras, que un día de súper. Es un perfume muy bueno y a mí me encanta su olor, huele bastante bien. Y de ahí nos vamos al Petit de Actitud de Avon. Que creo que ya les igual les hice una reseña de este perfume. Este es un perfume muy rico, floral, frutal. Me encanta este perfume. Es rico, la verdad que sí. Y entonces lo recomiendo entre los que debes de tener en tu colección. Me gusta bastante este perfume. Huele rico, la verdad. Bastante bien. Así que lo recomiendo. Entonces, este. Les voy a hacer el top de los que yo considero que huelen bien, al menos a mi gusto. Y de ahí nos vamos al Pur Blanca, que es un, uno de mis favoritos también. De hecho ya me lo estoy acabando y ya estoy por pedirme otro. Este perfume huele bastante rico, combina durante la mañana, huele totalmente a flor blanca. Una delicia de perfume. Se los recomiendo. Creo que esta campaña que se va vino en $123, me parece súper baratísimo. Entonces sí se los recomiendo bastante el Pur y huele delicioso, dura bastante esa estela, viene siendo entre 6, 7 horas, bastante tiempo, muy 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 buena fijación y de ahí nos vamos a lo que es igual a Bond, que ya igual les hice reseña de este, el Far Away Glamour, que es una delicia, es un perfume que no te puede faltar créanme que es un perfume que vale totalmente la pena, que debes de tener ahí siempre si tienes duda en comprar, no lo dudes, de verdad que creo que de la línea Faraway viene siendo la mejor, el mejor arma, al menos a mi gusto. Huele bastante bien y te lo recomiendo un buen. Si no sabes, no te voy a dejar abajito en la cajita de información toda la reseña de los perfumes que estoy mostrando, que ya tengo obviamente. Y de ahí nos vamos a, ahora sí que acabando con Avon, vámonos a irnos con Level, que ese es un perfume que igual me gusta, el Breezes de Bee. Que viene siendo un perfume cole delicioso, fresco, totalmente. Siente las notas del mar, que es algo así fresco, fresco. Este perfume está delicioso, a mí me gusta, muy a mis gustos. Y lo recomiendo que también deberías tener entre sus básicos. Que como les he dicho, las reseñas les estaré dejando abajito en la cajita de información. Por si ven que no lo hago aquí. Ya que aquí, como les vuelvo a mencionar, solamente son recomendaciones. Y ahora me voy a irme con... Lo que es Stanhorn, la línea Kiotis. Kiotis. <risa> que es el Opiro Black. Que es un perfume, la verdad, delicioso. Me encantó. Huele rico. Es muy delicado. Es como para una noche de, de, de un baile o algo que tú consideres importante. Una cena, una cosa en especial. Aunque obviamente todos los días son, son especiales, nada más que tú les haces toque con este perfume, yo creo que es una delicia total, no, no, no es, no es algo que yo diga, no lo recomiendo, y de esta línea recomiendo igual el Rose, el Ofiro Rose, que es un perfume que huele riquísimo, de ahí me voy con el Silver, que viene siendo mi favorito, solo que también fue un obsequio, entonces ya no lo tengo entre mi familia de perfumes, pero sé que pronto lo volveré a tener, que también igual lo recomiendo bastante, huele delicioso, es un perfume que no puedes perderte. De todos modos te dejaré por aquí el, la imagen si no lo conoces, es el Opiro Silver, el Opiro Rose y el Opiro Black, al menos son mis favoritos. Y de ahí me voy por último en la línea de Kiotis, perdón que hagas, <ríe> lo dejé acá. Es el Kiotis Essence de, de igual la línea de Stanhun que lo maneja. Este perfume la verdad... Es algo diferente, bonito, huele riquísimo, aparte te dura bastante, bastante, bastante tiempo. Y es este, la verdad me sorprende la duración de este perfume, te viene durando ahora sí que las 8, 9, 10 horas. Tengo una amiga que igual se lo, se lo mostré y dice que por mí le gustó y todo, entonces lo consiguió y dice que es... Es tan concentrado el olor que dice que lavaba su ropa y ahí estaba. Y me dice, lo tuve que dejar de usar un tiempo porque sí sentía que estaba muy minada mi ropa. Pero la verdad que vale muchísimo la pena. Y es riquísimo, riquísimo el aroma. Me encanta este perfume. Igual 
hice la reseña, me gustó bastante y vale mucho la pena el precio, a veces viene hasta en 160 pesos y la verdad la botellita es bastante bonita, la tapita también, entonces me gustó mucho este. Y ahora sí que para, ah sí, para finalizar, ahora sí que lo que los básicos en tu tocador, entre tu colección, entre todo, es este perfume que la verdad me encanta también, es el Sweet Black de Saison, este perfume es totalmente dulce, huele como totalmente gourmand, me gusta bastante, bastante, de hecho no he hecho la reseña todavía de este perfume, pero es una delicia de perfume. Entonces yo creo que son los que... Creo que considero que deberías tener entre tus básicos. La verdad que me gusta tener... Creo que son los que considero comprar constantemente y tenerlos en mi colección. A mencionar varios que voy a dejar igual fotitos por aquí. O al final del video para que sepa más o menos igual cuáles pueden no pueden faltar tu colección. Así que espero que les haya gustado el video. Amiga Nay, muchas gracias por la colaboración. Te mando muchos, muchos besos. Un abrazo. Ya sabes que Dios te bendiga siempre, siempre, siempre. Y ya saben, cualquier duda, sugerencia me lo pueden dejar aquí abajito, ya saben que siempre les leo y les trato de contestar. Y nos estamos viendo en el próximo video, que yo creo que va a ser en estos días también. Así que les mando un beso, un abrazo y que siempre tengan bendiciones. Ya saben que mi casa es su casa, mi canal es su canal y sean siempre, siempre, siempre bienvenidos. Y cualquier duda, ya saben, me lo dejan aquí abajito y si les gusta, suscríbanse. Si no me conocen, también les dejo información por aquí. Y nos estamos viendo pronto en el próximo video. Bye.